क्या आप भी अभी भी माउस का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हो बस कीबोर्ड का इस्तेमाल कभी कभी नाम या फिर नंबर टाइप करने के लिए इस्तेमाल करते हो गलत बात है यार अगर आप एक कंप्यूटर के स्टूडेंट हो स्कूल या फिर कॉलेज में कंप्यूटर की पढ़ाई करते हो या फिर आप एक कंप्यूटर के टीचर हो और अभी भी आप भैया माउस का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो ये गलत बात है और आपको शोभा नहीं देता तो यहाँ पर मैं एक नहीं दो नहीं ऑलमोस्ट लगभग सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज पंद्रह से लेके बीस शॉर्टकट कीज में आपको जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपके काम आने वाला है और इन शॉर्टकट कीज को अपने दिमाग में अच्छे से घुसेड़ लो डाल लो या फिर कहीं किसी नोटबुक में लिख के रख लो और हमेशा इन शॉर्टकट कीज की प्रैक्टिस करो क्योंकि एक बार में हो सकता है कि आपको याद ना हो तो यहाँ पर इन शॉर्टकट कीज का हमेशा इस्तेमाल करें हमेशा यूज करें और डेफिनेटली एक दिन आप भी की के मास्टर बन जाएंगे तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज एडवांस शॉर्टकट कीज और साथ में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कीज के बारे में बताने वाला हूँ जो कीबोर्ड में होते हैं जिसका यूज आपको जरूर पता होना चाहिए तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए हेलो गाइज मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है तो यहाँ पे सबसे पहला जो दो इंपॉर्टेंट की है ये शॉर्टकट की नहीं है ये दो की है जो आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड या फिर लैपटॉप के कीबोर्ड में मिल जाएगा जिनका नाम है डिलीट और बैक स्पेस जी हाँ बहुत से लोगों को अभी भी ये नहीं पता कि डिलीट और बैक स्पेस में क्या अंतर है सभी लोग सोचते हैं कि बैक स्पेस और डिलीट का दोनों का यूज बेसिकली टेक्स को डिलीट करने के लिए या फिर फाइल को डिलीट करने के लिए किया जाता है लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा याद रखना बैक स्पेस की का इस्तेमाल हमेशा टेक्स्ट को पीछे से डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जबकि डिलीट की का इस्तेमाल हमेशा टेक्स्ट को आगे से डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा डिलीट की का इस्तेमाल बेसिकली किसी भी फाइल फोल्डर इत्यादि जैसे डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेक्स्ट लिखता हूँ जिसमें लिखता हूँ मैं हेलो माई नेम इज मनोज सारो ठीक है ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया अब इसके बाद मान लो आपको कोई टेक्स्ट डिलीट करना है तो आप क्या करोगे यहाँ पर सिंपल सा बैक स्पेस दबाओगे ये देखो तो बैक स्पेस में क्या होता है ये पीछे से टेक्स्ट को डिलीट करता है लेकिन मान लो आपने कर्सर यहाँ पे ले गए ठीक है उसके बाद आप चाहते हो कि इसके आगे वाला जितना भी पार्ट है वो डिलीट हो जाए तो आप क्या करोगे यहाँ पर सिंपल कर्सर ले जाकर क्लिक करोगे उसके बाद डिलीट दबाओगे तो आप देख सकते हैं ये आगे से जितने भी टेक्स्ट है उसे डिलीट कर रहा है डिलीट की दबाने पर पीछे के टेक्स्ट को डिलीट नहीं करेगा तो यहाँ पर ये आपको बात ध्यान में रखना आपको ये पता होना चाहिए कि डिलीट की और बैक स्पेस क्या अंतर है इसके बाद नेक्स्ट आता है शॉर्टकट की जो कि है ऑल्ट प्लस स्टेप जी हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है और आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए इसका इस्तेमाल बेसिकली प्रोग्राम को स्विच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है चाहे कंप्यूटर में हो या फिर लैपटॉप में हो तो यहाँ पर मान लो आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में आपने कई सारे प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं जैसे क्रोम हो गया कोई सॉफ्टवेयर ओपन हो गया या फिर आपने वीडियोज खोल रखा है फोटोज खोल रखा है तो यहाँ पर अगर आपको एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करना है तो यहाँ पर आप ऑल्ट का बटन दबाओ उसके बाद टैप टैप करें तो जैसे जैसे आप जिस फाइल को ओपन करना चाहते हो या फिर कह लो जिस प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हो वहां पे जाके टैप को छोड़ दीजिए जो फाइल है या फिर कह लो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा तो यहां पर प्रोग्राम को स्विच करने के लिए हमेशा ऑल प्लस टैप का इस्तेमाल कीजिए इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है जो कि है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को बंद करने के लिए यानी टर्न ऑफ करने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि कंप्यूटर को बंद कर दो तो आप सिंपल सा माउस का इस्तेमाल करोगे लेकिन यहां पर दोस्तों आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके चुटकियों में कुछ ही सेकंड के अंदर अपने पीसी या फिर लैपटॉप को बंद कर सकते हो तो यहां पर आपको एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है बस आपको अपने की बोर्ड प्रेस करना होगा डेस्कटॉप पर जाके पहले क्लिक करना होगा उसके बाद यहां पर आपको ऑल्ट एफ दबाना होगा और उसके बाद आपको सिंपल सा एंटर प्रेस कर देना तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है या फिर लैपटॉप है वो टर्न ऑफ हो जाएगा इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट किया आता है जिसका नाम है ऑल्ट एफ फोर वेल इसका इस्तेमाल बेसिकली किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्टली बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पर ज्यादातर लोग प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्रॉस पे यानी रेड क्रॉस पे क्लिक करते हैं उसके बाद प्रोग्राम बंद हो जाता है लेकिन यहाँ पर अगर आपको शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है किसी भी प्रोग्राम को वन बाय वन फॉर एग्जाम्पल आपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर रखा है और यहाँ पर आप क्रोम ब्राउजर को डायरेक्टली बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर बस अपने की बोर्ड पर ऑल्ट एफ दबा दे तो वो जो ब्राउजर है वो बंद हो जाएगा उसके बाद जो दूसरा ब्राउजर है वो आ जाएगा उसके बाद आप दोबारा से ऑल्ट एफ फोर दबाएंगे तो वो जो दूसरा प्रोग्राम है वो भी ऑटोमेटिकली डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा तो यहां पर ये शॉर्टकट की के बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए इसके
इस शॉर्टकट का इस्तेमाल बेसिकली जितने भी विंडो ओपन है उन सभी को मिनिमाइज करके डायरेक्टली डेस्कटॉप में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर एग्जाम्पल मान लो आप अपने कंप्यूटर में मल्टी कर रहे हो कई सारे सॉफ्टवेयर ओपन है टैब ओपन है तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि सारा का सारा जो टैब है या फिर कह लो सारा का सारा जो भी सॉफ्टवेयर है वो मिनिमाइज हो जाए और आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे चले जाए तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने कीबोर्ड पे बस प्रेस करना होगा विंडो प्लस डी का तो वो सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर है या फिर कहो प्रोग्राम है वो मिनिमाइज हो जाएगा तो आप दोबारा से विंडो डी दबाएंगे तो वो सारा का सारा दोबारा से ओपन हो जाएगा इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है जो की तीन इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जो की बेसिकली एम ऑफिस यूज करने वालों के लिए है और ये आपके हमेशा काम आएगा जब भी आप एम ऑफिस यूज करोगे जी हाँ जब भी आप एम ऑफिस चाहे वो वर्ड हो गया एक्सेल हो गया उसमें किसी भी तरह के फाइल को लिखते हो या फिर एडिट करते हो या फिर बनाते हो तो वहां पर आप हमेशा फाइल को सेव करने के लिए हमेशा फाइल पे क्लिक करोगे और सेव एज पे क्लिक करोगे और उसके बाद फाइल का नाम दोगे लेकिन यहां पर अगर आप इसे डायरेक्टली करना चाहते हो तो बस आपको क्या करना होगा अपने की बोर्ड पर एफ की प्रेस करना होगा उसके बाद ये जो फाइल है वो डायरेक्टली सेव एज पे हो जाएगा उसके बाद जो भी आप नाम देखे इसे सेव कर सकते हैं लेकिन यहां पर अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करें तो यहां पर आपको सबसे पहले फंक्शन की दबा के एफ दबाना होगा इसके बाद दोस्तों यहां पर एक दूसरा शॉर्टकट की है जो कि कंट्रोल प्लस एस है जी हां अगर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहां पर आप डायरेक्टली कंट्रोल एस दबा के भी सेव कर सकते हैं इसके अलावा एक तीसरा शॉर्टकट की है जो कि एमएस ऑफिस यूज करते वक्त काम आ सकता है जिसका नाम है कंट्रोल एन वेल well, इसका इस्तेमाल आप एक नए डॉक्यूमेंट जैसे आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं उसके अलावा आप चाहते हो कि सेम वही डॉक्यूमेंट एक नए डॉक्यूमेंट के साथ ओपन हो जाए जहां पे ब्लैंक हो खाली हो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए और वहां पे आप अपना नया काम स्टार्ट कर सके तो यहां पर बस आपको कंट्रोल एन दबाना है और उसके बाद एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा तो ये जो तीन शॉर्टकट की है वो एम ऑफिस यूज करते वक्त काफी काम आते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है वो बेसिकली आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में किसी भी तरह के ब्राउजर को इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पर ब्राउजर के लिए जो सबसे पहला शॉर्टकट किया आता है वो आता है कंट्रोल प्लस टी जी हाँ इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल बेसिकली आप एक नए टैब को ओपन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मान लो आपने देखा होगा जब भी आप अपने कंप्यूटर में कोई टैब को ओपन करते हैं तो वहां पर आप सिंपली प्लस पे क्लिक करते हो लेकिन यहां पर आपको इसे डायरेक्टली कीबोर्ड से करना है शॉर्टकट की से करना है तो यहां पर आप सिंपली अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस टी बटन दबा सकते हैं जिसके बाद ऑटोमेटिकली एक नया टैब ओपन हो जाएगा इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है वो है ब्राउजर में हिस्ट्री को ओपन करने के लिए और डिलीट करने के लिए क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है हम कुछ ऐसी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट में अपना पासवर्ड लॉग इन कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं तो यहां पर हमें उसे डिलीट करना होता है तो यहां पर बहुत से लोग हिस्ट्री को ओपन करने के लिए सीधा ब्राउजर के वहां पर थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद वहां पे हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो यहां पर अगर आपको ये सारा डायरेक्टली करना है शॉर्टकट की से तो बस आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा कंट्रोल और एच तो आपके ब्राउजर का जो भी हिस्ट्री है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली डिलीट करना है इसे तो आपको क्या करना होगा आपके ब्राउजर को ओपन करना होगा जहां पर भी पेज है और उसके बाद आपको अपने की बोर्ड प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट और उसके बाद वहां पर आपको डायरेक्टली डिलीट पे क्लिक करके जो भी डेटा है ब्राउजरिंग हिस्ट्री या फिर कह लो कैश वो सारा का सारा वहां से आप आसानी से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है वो है कंप्यूटर के ब्राउजर में इन कॉग्निटो मोड को ओपन करने के लिए और डायरेक्टली किसी भी डाउनलोड मेन्यू को ब्राउजर में ओपन करने के लिए जी हाँ तो यहाँ पर इन कॉग्निटो मोड को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट और एन तो जैसे आप ये प्रेस करोगे तो कंप्यूटर के ब्राउजर में ऑटोमेटिकली जो है क्रोम में वो इन कॉग्निटो मोड ओपन हो जाएगा इसके बाद अगर आपको डाउनलोड मेन्यू ओपन करना है यानी आपने कौन कौन सी फाइल डाउनलोड कर रखी है और कौन सी फाइल फिलहाल अभी डाउनलोड हो रही है कंप्यूटर के ब्राउजर में यानी क्रोम में तो यहां पर आप डायरेक्टली डाउनलोड मेन्यू में जा सकते हैं बस आपको अपने कीबोर्ड पर प्रेस करना होगा कंट्रोल और जे की को तो डायरेक्टली आपके ब्राउजर में जो डाउनलोड मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा इसके बाद एक और शॉर्टकट की आता है मान लीजिए अगर आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में यानी क्रोम ब्राउजर में किसी भी वेब पेज को सेव करना है बुकमार्क करके रखना है तो यहाँ पर इसका भी एक शॉर्टकट की है जो कि है कंट्रोल डी तो जैसे ही आप कंट्रोल डी दबाओगे तो जो वेब पेज है या फिर जो भी यू आपने ओपन कर रखा है वो बुकमार्क हो जाएगा इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके हमेशा काम आएगा कंप्यूटर के ब्राउजर को इस्तेमाल करते वक्त जिसका नाम है कंट्रोल और क्लिक और दूसरा है कंट्रोल शिफ्ट और टी जिसमें सबसे पहला जो है वो है कंट्रोल 
और क्लिक आपने देखा होगा जब भी आप गूगल पर कोई चीज सर्च करते हो तो यहाँ पर आप किसी लिंक को एक नए टाइप में ओपन करने के लिए सिंपली उस पर राइट क्लिक करते हो और ओपन एंड न्यू टाइप पे क्लिक करते हो तो वो एक नए टाइप पे ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आपको हर एक लिंक को ये करने के लिए हर बार आपको राइट क्लिक करना होगा ओपन एंड न्यू टाइप पे क्लिक करना होगा लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टकट की है बस आपको अपने कंप्यूटर के की में बस कंट्रोल का बटन दबाए रखना है उसके बाद आप जिस भी लिंक पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली एक नए टैब पे ओपन हो जाएगा इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की था वो था कंट्रोल शिफ्ट और टी वाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके हमेशा काम आने वाला है जी हाँ आप देखते हैं जब भी अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में आपने कई सारे टैब्स को ओपन कर रखा है तो यहाँ पर आप जल्दी जल्दी कई बार क्या करते हो सारे टैब्स को एक एक करके कंटिन्यूसली बंद करते जाते हो तो यहाँ पर कई बार एक्सीडेंटली गलती से जो टैब है जो इंपॉर्टेंट टैब है वो भी भैया बंद हो जाता है तो यहाँ पर हमें समझ नहीं आता कि भैया आखिर में जो टैब हमने लास्ट टाइम बंद करा था वो कैसे ओपन करें इसके अलावा कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी टैब को बंद करना नहीं चाहते लेकिन वो गलती से टैब बंद हो जाता है क्लोज हो जाता है अब सोचते हैं कि भैया उसे वापस कैसे लाए तो यहां पर एक शॉर्टकट की है जिसका नाम है कंट्रोल शिफ्ट और टी तो जैसे आप ये प्रेस करोगे तो जो लास्ट टाइम आपने टैब को क्लोज किया था यानी बंद किया था वो वापस से आ जाएगा यानी वापस से रिस्टोर हो जाएगा तो देखा आपने ये कितना इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और टी तो इसके लिए तो यार एक लाइक तो बनता है इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट किया था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है भैया अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इसका मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं पता जिसका नाम है कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट वो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है इसकी मदद से आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हो और ये आप तब इस्तेमाल कर सकते हो जब मान लो आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर हैंग कर गया या फिर आपका जो पी है वो रुक गया या फिर कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था वहीं पर स्टॉप हो गया और आप उससे वो बंद भी नहीं हो रहा तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो आप डायरेक्टली अपने की बोर्ड कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की दबा के टास्क मैनेजर पे क्लिक करके उसके बाद वहां पर जो भी सॉफ्टवेयर हैंग करा उस पर राइट क्लिक करके वहां पर सिंपल सा उस प्रोग्राम को एंड करके वहां पे क्लोज कर सकते हो तो भैया यहां पर इस शॉर्टकट की के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए तो ये कंट्रोल और डिलीट के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की आता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके हमेशा काम आएगा जिसका नाम है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई बेसिकली कंट्रोल जेड को अंडू कहते हैं और कंट्रोल वाई को रीडू कहते हैं इनका इस्तेमाल बेसिकली तब किया जाता है मान लीजिए आपने फाइल को एक्सीडेंटली डिलीट कर दिया है किसी टेक्स्ट को गलती से डिलीट कर दिया आप आप उसी वक्त उसी फाइल को वापस लाना चाहते हैं जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किया उसे आप अंडू करना चाहते हैं यानी उल्टा जहां पे थे आप जिस स्टेज में तक वापस वहीं पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर बेसिकली आप कंट्रोल जेड दबा के अंडू कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको दोबारा उसी स्टेज में जाना है इसी का रिवर्स करना है तो बेसिकली यहाँ पर आप कंट्रोल वाई शॉर्टकट की प्रेस करके रीडू कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर आपसे गलती से एक्सीडेंटली ये जो फाइल है वो डिलीट हो गया ठीक है अब आप क्या चाहते हो ये फोल्डर दोबारा आप चाहते हो यानी जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करा उसे आप हटा के दोबारा जैसा था वैसे ही करना चाहते हो तो बस आपको अपने की बोर्ड कंट्रोल जेड प्रेस करोगे तो ये जो फोल्डर आपने डिलीट करा था वो वापस दोबारा से आ जाएगा इसके बाद अगर आप चाहते हो कि ये दोबारा से रिडू हो जाए यानी जैसा पहले आपने परफॉर्म किया था एक्शन वो वापस हो जाए तो यहाँ पर कंट्रोल आप वाई दबाओगे तो दोबारा से डिलीट हो जाएगा इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट किया आता है बेसिकली किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बिना माउस के जी हाँ अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर एक शॉर्टकट किया है जिसका नाम है शिफ्ट और एरो का बटन तो जैसे आप शिफ्ट और एरो का बटन दबाएंगे उसके बाद आप जिस भी पोर्सन को सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर कह लो जिस भी टेक्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं वहां पर आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर ये वर्ड खुला पड़ा है और यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है अब आपको क्या करना है किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप बेसिकली एक और ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप सिंपल माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए लेकिन यहाँ पर अगर आप की का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना होगा जहाँ से भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है वहाँ पर एक बार क्लिक कर लीजिए उसके बाद अपने की बोर्ड बेसिकली सिंपली शिफ्ट का बटन दबाइए और उसके बाद यहाँ पर एरो का इस्तेमाल करके ऊपर नीचे वाला जो भी है यहाँ पर उसे आप आगे की तरफ बढ़ा के सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद जो दूसरा शॉर्टकट की था जिसका नाम था कंट्रोल ए अगर आप ये पूरे के पूरे टेक्स्ट को एक साथ जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए सब कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पे ए दबाएंगे तो सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा इसके अलावा यहाँ पर मिनिमाइज करके इसे हम डायरेक्टली यहाँ पर अगर पूरा कंट्रोल ए दबा देते तो आप देख सकते
लिए किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो यहां पर आपको राइट क्लिक करके कॉपी पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है बस किसी फाइल पे क्लिक कर दीजिए या फिर सिलेक्ट कर लीजिए उसके बाद कंट्रोल सी दबा दीजिए वो जो फाइल है वो कॉपी हो जाएगा उसके बाद आपको कहीं पर भी जाके इसे पेस्ट करना है तो बस आपको क्या करना होगा कंट्रोल वी दबा दीजिए और वहां पर वो जो फाइल है वो पेस्ट हो जाएगा तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की इसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कीज आते हैं जैसे कि होम बटन हो गया पेज अप हो गया पेज डाउन हो गया तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहां पर ये जानने के बाद आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में लगभग सारा ज्ञान हो जाएगा तो यहां पर अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसके ऊपर भैया मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा आप वहां पर जाके देख सकते हैं तो यार ये सारा जो शॉर्टकट की था ये सारा शॉर्टकट की को आपको प्रैक्टिस करना होगा जिसके बाद डेफिनेटली यार आप भी कंप्यूटर कीबोर्ड के मास्टर बन जाएंगे तो यार इसके लिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके और अगर भैया आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना पेलाइकन पर जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है तो मिलता हूँ यार मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय